ndugu mpenzi mtazamaji na mtazamaji wa channel yetu ya Cyber TV na wale watembelaji wetu wa Cyber Blog leo tumeona tuje tushirikishane kuhusu jambo moja kumekuwa na matatizo mengi ambayo wanawakumba wanaume kwa siku za karibuni ambapo tatizo kubwa linawasumbua wanaume wengi ni hili swala kubwa la upungufu nguvu za kiume katika pita pita zangu kwenye mitandao ili tatizo limepelekea kuitwa hadi tatizo wanalita ta... ni ugonjwa wa wanaume wa Dar es Salaam ugonjwa wa wanaume wa Dar es Salaam umekuwa ukisumbua kusumbua wanaume wengi sana kiasi kama limewapekea kuharibika kisaikolojia na sio tu kuharibika kisaikolojia na pia hata kupoteza baadhi ya pesa zao na watu wengi sana wametumia pesa nyingi katika kulisolve ili tatizo hii tatizo linatumia mazingira kadi natukuta katika mazingira kila siku na watu wengi wamejikuta wampoteza pesa zao pia kujitibu tatizo ambalo sio tatizo lilipo lilivyo kama lilivyo ambavyo linafungulia kuna wa watu au wa ndugu zetu wanaojiita maebolist maebolist wamekuwa ni watu wa kwanza kabisa au watu ambao katika kusababishia wanaume wengi kupata tatizo hili hasa kisaikolojia na pale ambapo wanatupandikiza taarifa ambazo si za kweli ndugu mtazamaji wa Cyber Blog leo Cyber Blog na mtembeaji wa Cyber TV leo hii tutarajitahidi kuwekana sawa usiana hii tatizo ili kila mtu aiwe msaada kwake unajua katika hii tatizo mimi mwenyewe ni miongoni mwa watu ambao washirika sana tunasirika na hii tatizo kwa kiasi kikubwa kiasi kwamba nilikuwa na uwezo wa kurudia tendo mara 4 hadi mara 5 lakini nawahi kumaliza nikajikuta nimetumia pesa nyingi sana katika katika kujitahidi kuliondoa hii tatizo mwisho wa siku nikajikuta na mpaka najikuta nakata tamaa nikajiuliza kwa nini kwa nini hii tatizo linakuwa kubwa namna hii huku wengi ukiuliza hasa wale wanajiita maebolist ukiuliza tatizo hili linatokana na nini utakwambia sababu kubwa ni wanaume wengi kujihusisha na na, na mchizo wa kujichua ambao wanaitwa punyeto na pia kula vyakula ambavyo vingi vyakula hivyo ni atishi sasa nikajiuliza swali moja kwa kati ya wazungu na waafrika nani anakula zaidi vyakula atishi kama sio wazungu na kati ya wazungu na waafrika nani ana tatizo kubwa kati ya sisi na wazungu mwisho siku ningapata wajibu kwamba sisi wa Afrika ndio tuna tatizo kubwa sasa nikajiuliza kwa nini sina tatizo kati ya wanao kula sana wana tatizo. Nikajaribu kutumia muda wangu mwingi kutafuta suluhisho baada ya kutumia dawa nyingi na kushindwa. Nikaamua nitafute nitumie muda wangu mwingi kutafuta suluhisho. Na mwisho wake nikapata suluhisho kutoka kwa rafiki yangu mmoja ambaye alinishauri. Akanyambia kwamba hao watu wa lebolist wamekuwa ni waongo. Unapomuuliza kwamba tatizo hili linatokana na nini anakwambia tatizo linatokana na ponyeto sababu anapiga hesabu kwamba hakuna kijana au mvulana kuanzia miaka 20 na kuendelea ambaye katika maisha yake hajawahi kujichua. Kwa hiyo kama akisha kwambia kwamba tatizo linatokana na upigaji wa punyeto na wewe ushawahi kujichua, basi moja moja kisaikolojia unajikuta kwamba kweli. Hili tatizo linatokana na kujichua. Lakini kwa kweli hii tatizo linatokana na vitu vikubwa viwili. Umekuwa na hii tabia kusema kwamba ugonjwa wa nguvu za kiume ni ugonjwa wa wanaume wa Dar es Salaam. Kwa nini wanaume wa Dar es Salaam nikapata jibu kwamba Dar es Salaam kuna joto kubwa, yani kuna joto kali kiasi kinachopelekea kwamba mwili unapoteza maji mengi sana kwa pale ambapo mtu anatoa jasho na mwili unahitaji maji mengi ili ufanye kazi vizuri ili uume ufanye kazi yake inavyotakiwa unatakiwa binadamu awe na maji ya kutosha maji haya ambayo yatasaidia kwenye kusaidia kwenye msukumo wa damu ambao damu itakuwa na msukumo na moyo kwenda hadi kwenye sehemu zako za siri na kupelekea kuperform vizuri katika tendo kwa kuwa wengi hawanywi maji ndio watu wengi wanajikuta wanajikuta wameingia kwenye hili tatizo ambao tunapewa sababu za uongo lakini kikweli ni kwamba ndugu yangu hii tatizo linatokana na watu wengi kwa wamekuwa wagumu kunywa maji umekuwa mkinywa maji tu pale ambapo unapata chakula baada ya chakula ndo unajisi ni muda wa kunywa maji rafiki yangu mmoja ambaye nishakutana naye ambaye raia wa Uingereza alinipa ushauri akaniambia kwamba hii tatizo si tatizo kama kubwa watu wanavyolikuza ila watu tu wanatumia muda wao kutosha tu kusaikolojia na kuwafanya tu kuwa maskini ili tatizo linatokana na upungufu wa maji mwilini. Akaniambia kama unataka kupona, jebu kufuata njia hii nyepesi ambayo ni kunywa maji angalau kwa siku lita moja na zaidi. Na mimi nikajaribu kufuata hiyo kwa kunywa maji lita moja na zaidi kwa siku. Akaniambia pia hata ukiweza, jaribu kutafuta mbegu za maboga. Ambazo mbegu hizo unaweza kuzitumia kwa kuzitafuna au la ukazisaga na ukazitumia kwenye uji ama chai. Ni dawa tosha kwa sababu kabisa zile dawa zina, zile mbegu zinasaidia zina sana kupunguza stress 
na watu wengi wanashindwa kuperform kwa sababu wanakuwa na stress mwilini stress inakupelekea unakuwa muoga ala una mambo mengi unashindwa kuperform vizuri kwa hiyo nilikuwa nikaona leo ni vizuri kama tukashare tukashare na ndugu zetu watazamaji wetu wa TV na wale watembeleaji wa Swaiba Blog wale najua tatizo hili ni kubwa tofauti na watu ambao wanalifanya kama fursa watu wengi wamekuwa mkilifanya tatizo hili kama fursa na wamepiga hela nyingi sana na wanaendelea kupiga sababu mimi ni miongoni mwa watu ambao tulitumia pesa nyingi sana 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 katika kujisolve hili tatizo mwisho siku nilipopewa ushauri tu mdogo wa kunywa maji na kutumia mbegu za maboga katika kufanya kama ni sema ya maisha yangu nimejikuta nimepona na nimepona nikaona si vibaya nikaona ni vizuri leo nikashirikishwa na wenzangu najua kuna mtu mwingine anaweza siamini kwa kuna ametumia gharama kubwa na hajapona yeye hajatumia tu gharama ya kunywa maji na pone manyingi unampea yule ambaye hana ana makosa katika maisha unajua hana vingi vijua vya kwa kama utaona ushauri wangu ni mzuri ni vizuri ukajaribu na wewe kunywa maji angalau huo na kunywa maji kwanza lita moja na zaidi kwa siku na sio tu unakunywa ili utibiwe kesho uache nitakiwa iwe ni sema ya maisha yako pia ukipata asali kidogo unatumia na pia kama nilikuambia ukipata mbegu za maboga kama unaweza kuzitafuna na zitafuna kuzitafuna mbichi au zikuwa zimekaangwa vipote vile ambavyo utaweza watu wengi ambao walikuwa wabishi na wakajaribu na wakajaribu kupitia njia hii ndogo ambayo haina gharama msho siku wamejikuta wamekamilisha malengo na ni wazima na heshima imerudi kwa hiyo nikaona leo sio vibaya kama nikashirikisha na wenzangu najua hii tatizo ni kubwa na wengi wana tatizo hili na linawasumbua na mpaka wengine wamekata tamaa usikate tamaa tatizo hili ni la kisaikolojia sana na kimfumo na sio kama vile ambavyo tunaambiwa kujichua sababu ukipiga hesabu kujichua kila mtu kajichua ambaye ana zaidi ya umri wa miaka 20 na kuendelea sema amepitia huu mchezo sasa unapokuambia tu kwamba tatizo ni kujichua na maana wale moja kwa moja wanataka kufanya wewe usio na sababu ya kuhisi kwamba hauna tatizo kwa sababu ya sababu hizo zitajawaa kwa hiyo ni vizuri kama utafuta ushauri wangu na hisi ushauri utakuwa mzuri na pia ushauri kama utakusaidia ni vizuri kama utarudi tena kwa kutoa maoni pia usisahau kusubscribe subscribe ili uwe karibu kupata video zingine zitakazokuja katika mambo tofauti tofauti maana najua tuna matatizo mengi na tunajipanga tumejipanga kutoa suluhisho la matatizo mengi bila kutumia gharama kubwa kama ambavyo wengi wameshaweza kutumia kitambo kwa hiyo kwa hiyo basi pia ukapakua app yetu ile Play Store kwa jina la Cyber Blog pia unaweza katembelea pia blog yetu ambayo inakuja kwa jina hilo la Cyber Blog ili kupata masomo mengine mengine zaidi asanteni sana